大家好，我是美厨娘丽丽。金针菇和西红柿是绝配，今天就西红柿和金针菇来分享一个非常好吃的做法，不用炒不烙饼，出锅外酥里嫩，入味又好吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一小把金针菇和两个西红柿，我们先把西红柿放一旁备用。接着来处理金针菇。用刀把金针菇的根部切下来，不要了。再把金针菇分成小块，全部分散好以后，再把金针菇放大碗中，加一勺食盐，加一勺食用小苏打，倒适量的清水没过金针菇，用手抓拌均匀。因为金针菇的长相结构比较复杂，里面会藏着许多的杂质和灰尘，直接用清水洗很难清洗干净。这里加小苏打呢，小苏打属于碱性物质，有很强的去污能力，把金针菇清洗得更加干净。抓匀后放一旁浸泡十分钟，把金针菇内部的杂质和脏东西泡出来。趁这个时间呢，再来处理西红柿，取一个西红柿，在上面打上十字花刀，再把西红柿放大碗中，再倒适量的开水没过西红柿，把西红柿烫一下，这样更容易去皮。接着准备半个红椒，先给它切成细丝，再切成红椒丁。切好后放入盘中。再准备两个青椒，先给它对半切开，再给它切成小圆圈。切好后用刀剁一剁，给它剁得碎一些。剁好后放入盘中。再准备一块生姜，先给它切成薄片，再切成细丝。最后切成姜末，切好后放入盘中。再准备几瓣大蒜，先给它切成蒜片，再剁成蒜末，尽量剁得碎一些，这样蒜香味浓郁，会更好吃。剁好后放入盘中。再准备几根小葱，把葱白和葱叶分开，把葱白切成小段，切好后放入盘中。再把葱叶切成葱花，切好后放另外一个盘中。再准备几个小米椒，给它切成小圆圈。不喜欢吃辣的可以不放，切好后放入盘中。现在我们的西红柿已泡的差不多了，再把西红柿取出来，把西红柿皮去掉，用手像我这样轻轻一撕就掉了。去皮后再把西红柿放到案板上，先给它对半切开。再把中间的西红柿梗切下来，不要了。然后把西红柿切成大块，最后再切成西红柿丁。切好后放入盘中。再准备100克瘦肉，先给它切成薄片，尽量切得薄一些。切好后再用刀剁一剁，也是剁得越碎越好。最后剁成这样的颗粒感就可以，再把它放入盘中。现在我们的金针菇已泡的差不多了，看一下泡金针菇的水，表面漂浮着很多黑色的杂质。现在再来把金针菇好好的清洗一下，一根一根的清洗，清洗一遍之后控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍。直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放到菜篮子里边，控干水分备用。锅中水提前烧开，把金针菇放入锅中，给它焯水两分钟，这样可以去除金针菇的草酸。用铲子搅拌一下，开大火烧开，烧开后再煮一分钟。一分钟后用漏勺控水捞出，迅速放凉水中过凉。放凉后，再把金针菇控水捞出，用力挤干金针菇的水分，尽量多挤一会，挤得越干越好。挤干水分后，放到案板上，用刀把金针菇切成小段，也不用切得太碎，像视频中这样就可以切好之后放入大碗中。再准备四个鸡蛋，把它倒入金针菇的碗中，做这道美食呢。鸡蛋可以多准备几个，这样做出来更好吃。鸡蛋打好后，就用筷子搅拌均匀，让每一根金针菇都能裹上一层鸡蛋液，尽量多搅拌一会。
搅匀后，先放一旁备用。接着来调一个料汁，碗中放入两勺生抽，加一点点老抽上色，加一勺蚝油，加一勺食盐，加适量的胡椒粉，加小半碗清水。用勺子搅拌均匀，像这样的料汁就调好了。先放一旁备用。起锅烧热，放少许油，油热后把金针菇鸡蛋液倒入锅中，用中小火慢煎，用铲子给它整理一下，给它整理平整，给它摊成一个鸡蛋饼的形状。它好后用小火先煎两分钟，把底部煎至金黄。中途可以像我这样晃动一下锅，让鸡蛋饼底部受热均匀。鸡蛋饼底部煎至金黄后，再利用一个大一点的盘子帮助它翻一下面，再煎一分钟，把底部煎至金黄。一分钟后，我们再翻一下面，煎至两面金黄，像这样就可以出锅了。再把它盛出来放入盘中，先放一旁备用。另起锅放少许油。油热后放葱、姜、蒜末和小米椒，用铲子翻炒一下，给它翻炒出香味。炒香后再把肉末放进来，继续用铲子翻炒均匀，翻炒至肉末变色，全程开大火翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。肉末炒变色以后，再加一勺豆瓣酱，继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出红油。炒出红油后，再把西红柿丁放进来，继续用铲子翻炒，翻炒至西红柿出汁，全程开大火翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。西红柿炒出汁以后，再倒入刚调好的料汁，用铲子翻拌均匀，开大火烧开。烧开后，再把金针菇鸡蛋饼放进来，用铲子按压一下，让汤汁能完全浸泡到鸡蛋饼。然后盖上盖子，转中小火焖五分钟，把鸡蛋饼焖至入味。五分钟后，我们打开盖子看看，哇，好香啊！现在的鸡蛋饼已经非常入味了。然后再用铲子像我这样把鸡蛋饼盛出来，装入盘中，先放一旁备用。再次把锅中的汤汁烧开，烧开后放青红椒丁，用铲子翻炒均匀，翻炒至青红椒丁断生。青红椒丁炒青红椒丁炒断生以后，再倒小半碗水淀粉，勾一个薄薄的芡汁，就用铲子翻拌均匀，翻炒至汤汁变浓稠，像这样就可以出锅了。然后把料汁均匀的淋在金针菇鸡蛋饼上，整个表面呢都给它淋上一层料汁，最后再撒点葱花点缀一下，像这样非常好吃的金针菇鸡蛋饼就做好了。金针菇这样做，卖相极佳，色泽诱人，香味浓郁，真的是看着就特别有食欲。金针菇裹上鸡蛋液，再煎一下，吃起来外酥里嫩。再放酱汁里焖煮五分钟，更加的入味好吃。加了西红柿和辣椒，吃起来酸辣爽口，特别的下饭。加了肉末，还有肉香，真的是营养又好吃，做法非常的简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。